dear students good morning to all this is 11th standard economics class sri vidya bharathi matri higher secondary school sakaram balayam ninga 11th standard economics la enna enna paaka poringa appadina adavudu what is the meaning of microeconomics adhai saarndha lesson enna enna appadina paaka porom indha economics padikiradhanaala ungalku enna enna velai vaippugal irukudhu adukaduthu ungalku endha endha colleges la neenga aduthu ungalde higher studies ah continue pannalam abdingiradha unga book liye detailed ah koduthirukanga adhavudhu delhi school of economics jawaharlal nehru university delhi iit kanpur indha mari iit madras indha mari ella edangalliyum நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் குரூப் முடிச்சுட்டு உங்களுடைய ஹையர் ஸ்டடீஸை கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் லெசனில் அதாவது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெசன் இன்ட்ரடக்ஷன் டு மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் லெசனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதோடய இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் டெய்லர் கோவன் அப்படிங்கிறவர் எக்கனாமிக்ஸை பற்றி ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்காரு எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் எவ்ரி வேர் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளையும் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் எக்கனாமிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கடைக்கு போய் ஒரு கமானிட்டி வாங்குறீங்க ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா தட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் கன்சம்ஷன் நீங்கள் ஒரு பொருளை கடையில் விற்பனை செய்கிறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் சேல்ஸ் அது எல்லாமே எக்கனாமிக்ஸ் தான் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்கனாமிக்ஸ் கேன் ஹெல்ப் யூ மேக் பெட்டர் டெசிஷன் அதாவது நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுனால பெட்டர் டெசிஷன் எடுக்கலாம் அதாவது என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் எப்படி ப்ராஃபிட் வரும் எந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத படிக்கலாம் லீட்ஸ் அ ஹாப்பியர் லைஃப் அப்படின்றாரு அதாவது உங்கள் லைஃப்பை ஹாப்பியாக லீட் பண்ண நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறாரு இதில் இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமான என்னென்ன புக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷனரி எக்கனாமிக்ஸ் பேசிக் எக்கனாமிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் எலிமெண்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இது எல்லாமே அவைலபிள் புக்ஸ் நீங்கள் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இதில் வேறு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்லி சயின்ஸா இல்லை ஆர்ட்ஸ் செல்லோனா சயின்ஸ் செல்லோனா இல்லை ரெண்டும் சேர்ந்ததா அப்படின்னா ஆர்ட்ஸும் இல்லாமல் சயின்ஸும் இல்லாமல் ரெண்டும் ஒன்றும் சேர்ந்தது தான் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு கன்சம்ஷன் அதாவது ஒரு ஒரு நுகர்வு எப்படி நடக்கும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் எப்படி கொடுக்கலாம் நம்ம ப்ராஃபிட் எப்படி அடையலாம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்கலாம் இப்போ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் த டேர்ம் ஆர் வேர்டு எக்கனாமிக்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஆன்சியன் கிரீக் வேர்டு ஆக்கனாமிக்ஸ் அதாவது ரொம்ப முக்கியமான வன்மார்க்கு இது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு எந்த ஒரு வேர்டுலேருந்து டிரைவ் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீக் வேர்டு அதாவது ஆக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற கிரீக் வேர்டிலேருந்து இதை நம்ம வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குது இதில் ஆய்க் ஆய்கோஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்படின்னு அர்த்தம் நாமஸ் அப்படின்னா என்னென்னா மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு குடும்பத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா தஸ் த டேர்ம் எக்கனாமிக்ஸ் மீன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அதாவது ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் த சப்ஜெக்ட் வாஸ் ஏர்லியர் நோன் ஆஸ் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி இந்த சப்ஜெக்டை முதல்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி அதாவது அரசியல் பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த சப்ஜெக்ட் லேட்டர் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் சப்ஜெக்டாகவே வடிவமைச்சார் அதை வடிவமைத்தது யார் அப்படின்னா ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் அப்படிங்கிறவர் நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய நேச்சர் என்ன எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்ன நேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஜெயம் கீன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமானவரை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஜெயம் கீன்ஸ் அப்படின்னு அப்படிங்கிறவர் யாருன்னா அதாவது மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது இதுக்கு இதை இவரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் யார் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் நான் சொல்கிற தகவலை கண்டிப்பாக உங்கள் நோட்டில் ரைட் பண்ணியிருக்கணும் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஆடம் ஸ்மித் அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் யார் அப்படின்னா ஜெயம் கீன்ஸ் ரெண்டு சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்னா ஆடம் ஸ்மித் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா யாருன்னா ஜெயம் கீன்ஸ் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஸ்டடீஸ்
இதை படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது நம்மளுடைய நம் 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 அதாவது நம்மளுடைய கன்சம்ஷன் எப்படி இருக்கும் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இதோடைய ஸ்டேஜஸ் எப்படி எந்தெந்த ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்கும் ஒரு தனி மனிதனுடைய வான்ஸை பொறுத்து அதாவது விருப்பத்தை பொறுத்து அவனுடைய எண்ணங்கள் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அதை பொறுத்து அவன் பொருளை கடையில் வாங்கிறது அவனுடைய விற்பனை செய்கிறது இன்னோவேஷன் கொடுக்கறது இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த நேச்சுரலில் சொல்லியிருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு இது இதுக்கு ஃபோர் டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித்தோட டெஃபினேஷன் வெல் டெஃபினேஷன் செகண்ட் ஒன் ஆல்ஃபர்ட் மார்ஷல் டெஃபினேஷன் வெல்ஃபேர் டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட்டு லைனல் ராபின்சனோட டெஃபினேஷன் ஸ்கார்சிட்டி டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட்டு சாமல்ஸனோட டெஃபினேஷன் எக்கனாமிக் க்ரோத் டெஃபினேஷன் இப்போ இப்போ தான் நம்ம லெசன்கே வந்திருக்கிறோம் இப்போ ஃபோர் டெஃபினேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இது ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த நாளையும் படிச்சிட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு ஒன் மார்க் வரக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது அதாவது ஆடம் ஸ்மித் வெல்த் டெஃபினேஷன் ஆல்பர்ட் மார்ஷல் வெல்ஃபேர் டெஃபினேஷன் லயனல் ராபின்சன் ஸ்கார்சிட் டெஃபினேஷன் சாமு வெல்சன் க்ரோத் டெஃபினேஷன் அதாவது நல பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறாங்க வளர்ச்சி பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறதையும் கொடுக்குறாரு இப்போ ஃபோர் டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொன்னதை நல்லா நோட்ஸ் எடுத்து வைங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ மீனிங் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் த்ரீ மா ஐ மீன் டூ மார்க் கொஷின் ப்ளஸ் ஒன் மார்க் கொஷின் ஃபோர் டெஃபினேஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் என்னென்ன எழுதி வைங்க இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் வெல்த் டெஃபினேஷன் தட் இஸ் ஆடம் ஸ்மித் நான் ஏற்கனவே ஆடம் ஸ்மித்தை பற்றி ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்கேன் ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது பொருளியலின் தந்தை ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு ஃபாதர் இருப்பாங்க இது ஒரு பொருளியலின் தந்தை யாருன்னு கேட்டால் ஆடம் ஸ்மித் இவருடைய டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் ஆர்ட்ஸ் குரூப் அப்படிங்கிறது நான் காலையில் சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே அச்சீவ்மெண்ட்டை நோக்கியே இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் ஸோ லதாஜிக்காக படிக்காதீங்க இன்வால்மெண்ட்டோட படிங்க இஃப் எனி டவுட் எனி டைம் ப்ளீஸ் கால் மீ தேங்க்யூ வெரி மச்